সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের অনুশীলনে 7.2 এর সর্বশেষ প্রশ্ন সৃজনশীল প্রশ্ন 19 নং এর সমাধান নিয়ে এবারে আলোচনা করব বলা আছে একটি ট্রাপেজিয়ামের সমান্তরাল দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সেমি এবং 6 সেমি বৃহত্তম বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ দেওয়া আছে 60 ডিগ্রি এবং 50 ডিগ্রি প্রদত্ত তথ্যগুলো চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলা হয়েছে তাহলে আগে তথ্যগুলো প্রকাশ করি সমান্তরাল দুইটি বাহু আছে 4 সেমি এবং 6 সেমি তো প্রথম বাহুটা আমরা বলতে পারি এটা কর্ণং প্রশ্নের সমাধান তো কর্ণং এ প্রথম বাহুটা হচ্ছে 4 সেমি এবং দ্বিতীয় যে বাহুটা আছে সেটা হচ্ছে 6 সেমি তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই অংশটুকু হচ্ছে 6 সেমি তাহলে একটা বাহু কে এ ধরে আর একটা বাহু বি এরপর আছে দুইটা কোণ একটা 60 ডিগ্রি কোণ এবং আরেকটি হচ্ছে 50 ডিগ্রি কোণ দুইটা কোণ অঙ্কনের জন্য একটু জায়গা রাখি যেখানে আমরা 60 ডিগ্রি কোণ কিন্তু যেভাবে যে কোনো ভাবে অঙ্কন করা যায় কম্পাস ব্যবহার করে আমরা দুইটাই অবশ্য এখন চাঁদা ব্যবহার করে করব এবং এখানে 50 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করব এই পর্যায়টাতে যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলেই হয়ে গেল আমাদের 50 ডিগ্রি কোণ যদি আমরা ওই পর্যন্ত যোগ করি নি কারণ বিন্দুটা শুধুমাত্র নির্ধারণ করেছি ওটা যে ঠিক মতন হয় কিনা এখন এটা হচ্ছে কোণ x কোণ যেটার মান হচ্ছে 60 ডিগ্রি এবং এটা কোণ y কোণ যে কোণটার মান 50 ডিগ্রি এখন আমাদেরকে ট্রাপেজিয়ামটা আঁকতে হবে সেটা হচ্ছে খননং প্রশ্নের সমাধান তার মানে ক এর এগুলোর আলোকেই আমরা খনন খনন প্রশ্নটা ক এর তথ্যগুলোর আলোকেই আমরা খনন প্রশ্নটা অর্থাৎ ট্রাপেজিয়ামটি আঁকবো ট্রাপেজিয়ামটি আঁকার জন্য সর্বপ্রথমে আমরা যে কোনো রশ্মি নি বলতে পারি যে যে কোনো রশ্মি আমরা বি নি বি হতে সর্বপ্রথম নিচে বড় যে এটা আছে সেটা আমরা অঙ্কন করতে পারি উপরের দিকে ছোটটা অঙ্কন করতে পারি তবে নিচের দিকে বড়টা অঙ্কন করাটা একটু সহজ সুবিধার হয়ে যায় যেহেতু বৃহত্তর বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ দেওয়া আছে তার কারণে নিচে বৃহত্তর বাহুটা অঙ্কন করে নেব তাহলে বি বাহু সমান করে আমরা বি এটা বলতে পারি যে সি অংশ বি সি অংশ কেটে নেই বি সি এর বি এবং সি বিন্দুতে যেহেতু বৃহত্তর বাহু সংলগ্ন দুইটি কোণ দেওয়া আছে 60 ডিগ্রি এবং 50 ডিগ্রি তাহলে এই দুইটি কোণ অঙ্কন করব তাহলে বি বিন্দুতে কোণ x এর সমান করে একটু কোণ অঙ্কন করি আর কোণ সি বিন্দুতে 50 ডিগ্রি এর সমান করে আরেকটি কোণ অঙ্কন করব তাহলে এই অংশটুকো আমরা যদি এখানে যোগ করে দিই তাহলে দুইটা কোণ তৈরি হলো এটা আমরা যদি যোগ করে দিই এবং এই অংশটা যদিও কাঁচা কাছি চলে যায় ত্রিভুজের মত হয়ে যায় কিন্তু একটু বেশি বড় দিলে কিন্তু ত্রিভুজ হয়ে যায় আবার আমরা ত্রিভুজ পর্যন্ত নেব না এখন এখানে বলা আছে যে ক্ষুদ্রতর বাহু তার মানে এখান থেকে এইটুকো দৈর্ঘ্য হতে হবে ওই ক্ষুদ্রতর বাহু কিন্তু আমরা তো জানি না যে উচ্চতা তো এইটুকো জানার জন্য আমাদের একটা কাজ করতে হবে এই ছোট যে বাহুটা আছে সেই এ বাহু সমান করে একটা অংশ কেটে নেব আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে বি পি অংশ বি এটাকে পি বলতে পারি পি বিন্দুতে আমরা এই কোণ এক্স এর সমান করে আরেকটি কোণ আঁকব যেহেতু এটা ওয়াই কেননা এই বাহু তো ট্রাপেজিয়ামের আমরা জানি যে এখান এখান থেকে যদি কোণটা অঙ্কন করি তাহলে একই সমান্তরাল বাহুটা তৈরি হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে এই জায়গাটাতে আমরা 60 ডিগ্রি কোণ আঁকব 60 ডিগ্রি কোণটা হচ্ছে এটার যে কোনো মাপ কারণ আমরা জানি যে 60 ডিগ্রি মানে হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে মাপ নিতে পারি তো আমরা একটা ছোট করে 60 ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে নেই যে কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ এবং একই সমান বৃত্তের ব্যাসার্ধ আবার এখান থেকে তাহলে এটা অলরেডি 60 ডিগ্রি কোণ তৈরি হয়ে গেছে এমন না যে আমাদেরকে বড় বৃত্ত চাপ নিতে হবে বড় এ করতে হবে এরকম কিছুই না তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটা ডি বিন্দুতে সেট করে পি এম আকি সমান্তরাল অর্থাৎ বি এটা যদি এফ বলি তাহলে বি এফ এর সমান্তরাল পি এম আকি তাহলে এখন ডি বিন্দু হতে এই যে এ বাহুর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে ডি বিন্দু হতে আমরা এফ বরাবর অর্থাৎ বি এফ থেকে 
डीए ऑंश कहते नहीं अखों ना हमरा डीए जोक कर देबो डीए जोक कर दी ताहले शेक्षित्रे इटाई होएगा लो शे ट्रापिजियम जेटा होच्छे ए बी सी डी इटाई होच्छे उद्दिष्टो ट्रापिजियम तो एक है ना बोल सके ऑंग कोने चीनो एवं बीबोरों दी तो बोल से ताहले हमरा बीबोरों टा लेके फेल बो जे प्रथम तो विशेष निर्बोचन लिखता है विशेष निर्बोचन विशेष निर्बोचन है हमरा बोलते पारी जे मोने कोडी एक टी ट्रापिजियम है जो तो ऑंग कोन करते बोल से ट्रापिजियम ताहले एक टी ट्रापिजियम B equal six centimeter. एवं दुई कोन, दुई कोन, जे दुई कोन होच्छे कोन X एवं कोन Y दासे हमादर के trapezium T अंकुन करता होगे. Trapezium T अंकुन करता होगे बा trapezium T आते होगे. तो अम्रा ये पर जेठते अंकुने पुत्तक टा धापे अंकुन मेर बैलते जे कास्टा कर बो जो आपको ने जो काज गुलो करी सिलाम शुरू पोतो हम जे कोनो रोशी B E नी जे कोनो रोशी B E होते B C शामन B केटे लोई ताले ये आपको टोको सिलो B एकोन दितो द जे धाप टा B C बाहुर B O C बिंदु ते कोन X इक्वल कोन F B C O कोन Y इक्वल ये ऊपर ये टा नाम ते बारे जी ताहले कौन G C B आके आमिष आता हूँ तो गाइड टेर ये गुलो के लेखे गुलो के फॉलो को ना कोडे निजेर मधुन कोडे तुरी कोर्सी जार कारों ने आमर मना है जे तुमरा तुमान्दी निजे तो मधुर कोडे लिखते पार बे जे जे कुनो भावे लिख ले हबे इटा जे 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 बिंदु गुलो दिसी शेरो कोम निजेर मोनर मधुन कोडे � तार पड़े चौथों तो तो B F समांतराल P M आके एवं पांचों में तो जा ऐटा होते C G K D बिंदु ते सेत करे ताहले D होते A R A समान बेशर धुनिये बाय A R समान बेशर धुनिये D A अंशो केटनी छाए D एवं A जोक कोडी आते a, B, C, D, E उद्दिष्टो जे जिनिष्ट चाहिसे शे उद्दिष्टो ट्रापिजियम एटा ही होचे खणंग पोशन जोन्नो समाधान एटा ही अंकोन कुर्ट बला होईसे ए पर जेटे ते आमरा गणंग पोशन ने आलो चनो कुर्बो गणंग पोशन ते बला से उद्दिपोकेर ताहले ए दुई टक्के आमदर के कॉर्न धोरते बाला हुए से तो पोथो मो तो आम्रा फोर सेंटीमीटर जो दे ऑनकोन करेनी फोर सेंटीमीटर एक टॉन्ग शो फाइव सेंटीमीटर जेटा हम ऊपरे दुखितो एक टॉच से सिक्स सेंटीमीटर ताहले पोथो हम टॉच से सिक्स सेंटीमीटर आम्रा जेटा निये निबो एवं आरेक टक्के जेटा और देखो वेटा � तो ए फोर पोर्शन तो शेटा के ए बोलते पड़ी। एकोन दुटे कोण दावा से सिक्सटी डिग्री एवं सिक्सटी डिग्री कोण एवं फिफ्टी डिग्री कोण जिता हमरा इरा आगे ओं कोण करें इस्लाम शे एक ही पौधे ते हमरा सिक्सटी डिग्री एवं फोर्टी डिग्री कोण ओं कोण करें नेबो इतना होएगा ऐसे 60 डिग्री कोन एवं एक ही भावे हमरा 50 डिग्री कोन जो दिया हम कौन कोरी इतना होता है 50 डिग्री कोन ताहोले अमादर के एक टी शामोंत्री कौन कौन करता बाला है से शे शामोंत्री टा हमरा कौन कौन कर बो तो शामोंत्री टा कौन कौन कर जो नो पोथो मोतो हमने जे कोनो रोशनी नहीं तबारी शामुत्री के दूसरे कोणों दावा से तो अमरा जो तो कोणों दावा से तार माने अमरा ऊपर दिखते के एक टा रोशनी ने बो जे रोशनी टक के अमरा बोलते पारी जे B E B E होते शॉर्ट पुथो में ए B बाहु समान कोडे B D अंकुश के टेनी जो तो कोणों अमरा B C बोलते पारी ना क्योंना B C होते बाहु ताले B D अंकुश के टेनी ये टा होते कोणों 
তাহলে বি কর্ণের সমান করে এখন এইটাকে এটার মধ্যবিন্দু আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে ও নির্ণয় করতে হবে যেটা আমরা মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার সূত্র জানি যে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পাশ থেকে দুইটা এবং এই পাশ থেকে আরো দুইটা বৃত্ত চাপ অঙ্কন করে সেটাকে যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে সেটা ও হয়ে যায় মধ্যবিন্দু ও তাহলে ও নির্ণয় করলাম এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই ও বিন্দুতে একটা জিনিস বলছে যে কোন ওয়াই তার মানে আমাদেরকে ফিফটি ডিগ্রি কোনটা নিতে হবে সিক্সটি ডিগ্রি কোনটা আমরা নিতে পারবো না তাহলে কোন ওয়াইটা শুধুমাত্র নিতে পারবো এই অংশটা বাদ দিয়ে যদিও দুইটা কোন দেওয়া ছিল তাহলে ওয়াই কোন ফিফটি ডিগ্রিটা আমরা অঙ্কন করে দেবো এখানে তো ফিফটি ডিগ্রি কোনটা যদি অঙ্কন করে নিই সেই ক্ষেত্রে বৃত্ত চাপ যে কোনো দিকে এই পাশেও করতে পারতাম এই পাশে এই পাশে এই পাশে যে কোনো পাশে তো আমরা উপরের দিকেই করি যেটা হচ্ছে দেখতে একটু সুন্দর লাগবে আমরা এখানে কোন ওয়াই অঙ্কন করলাম কোন ওয়াই অঙ্কন করার সাথে সাথে একটা জিনিস করতে হবে কি যে যে জিনিসটা উভয় দিকে বর্ধিত করে দিতে হবে উপরের দিকে এবং নিচের দিকে এখন এখান থেকে যে আরেকটা কর্ণ আছে আমাদের এখানে কর্ণ এ এটাকে আগে সমদিখণ্ডিত করব সমদিখণ্ডিত করার নিয়মটা যে অর্ধেকের বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে উভয় পাশে দুইটি বৃত্ত চাপ এবং একই সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে এই পাশে এবং তার বিপরীত পাশে যদি আমরা এখন এটাকে যোগ করে দিই তাহলে সেটাকে আমরা পাচ্ছি যে হাফ অফ বি হাফ অফ এ তাহলে হাফ অফ এ এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে আমরা ও থেকে ও এ এবং ও থেকে ও সি অংশ কেটে নিই তাহলে এটাকে আমরা বলবো ও এ এটা হচ্ছে ও সি এখন আমাদের কাজটা হচ্ছে শুধুমাত্র যোগ করে দেওয়া এ থেকে বি সি থেকে ডি বি থেকে সি এবং এ থেকে ডি এটাই আমাদেরকে করতে বলা হয়েছে এই সামন্তরিকটা যেখানে কর্ণ হচ্ছে এই অংশটুকু হচ্ছে এ এ ডিভাইড বাই টু এটা হচ্ছে এ ডিভাইড বাই টু এটা বি ডিভাইড বাই টু এটা বি ডিভাইড বাই টু এটাই অঙ্কন করতে বলা হয়েছে এই বর্ণনাগুলোই আমাদেরকে লিখে ফেলতে হবে যেহেতু বর্ণনা দিতে বলছে বিবরণ আবশ্যক তাহলে বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচনে আমরা বলতে পারি যে মনে করি একটি সামান্তরিক আমি বেশিরভাগ সময় ভুল করতাম যে সামন্তরিক বলতাম একটি সামান্তরিকের একটি সামান্তরিকের দুইটি কর্ণ কর্ণ এ ও বি এবং কোন কোন ওয়াই দেওয়া আছে আমাদেরকে সামান্তরিকটি আঁকতে হবে সামান্তরিক আঁকতে হবে তো আমরা বলতে পারি যে অঙ্কনের বিবরণ গুলোতে ধারাবাহিক ভাবে অঙ্কন যা করেছিলাম সেগুলো অঙ্কনে যে প্রথম স্টেপটা ছিল যে কোনো রশ্মি যে কোনো রশ্মি বিই হতে বিডি সমান বি কেটে নই কেটে নি দ্বিতীয় স্টেপটা ছিল বিডি এর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু ও নির্ণয় করি তারপরে তৃতীয়টা ছিল যে ও বিন্দুতে কোন কোন ওয়াই ইকুয়াল এটাকে আমরা এফ বলতে পারি তাহলে এফ যদি হয়ে থাকে তাহলে কোন এফ বি এফ ও বি আকি ও বিপরীত দিকে বর্ধিত করি দিকে বর্ধিত করি তারপরে চতুর্থ ও এটা জি বলতে পারি ও এফ ও বিপরীত দিকে জি পর্যন্ত জি পর্যন্ত বর্ধিত করি ও এফ ও ও জি থেকে ও জি থেকে বি ডিভাইড বাই সরি এ ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল ও এ এবং এ ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল ও সি কেটে লই কেটে নি পঞ্চম এ বি এ বি বি সি সি ডি ও এ ডি যোগ করি অতএব এ বি সি ডি এ উদ্দিষ্ট সামান্তরিক এটাই ছিল এটাই অঙ্কন করা হলো ধন্যবাদ সবাইকে